Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass ihr euch eine neue Ladung Mutspersönlichkeit abholen möchtet und ich sage euch, es wird in dieser Folge so richtig energiegeladen, bunt und wir reden tacheles, denn dafür ist mein heutiger Talkgast äh, bekannt. Ja, so sieht's nämlich aus und äh, er versteckt sich nicht vor schwierigen Themen, im Gegenteil, er klärt auf und engagiert sich persönlich und mit viel Power für Themen, die uns und unsere Welt bewegen. Und vor allem möchte er für mehr Ehrlichkeit und Authentizität in der Social-Media-Blase sorgen. Bevor ich euch mehr zu ihm verrate, kurze Info zu mir, wer zum ersten Mal zuhört. Ich bin Shirin De Bruyne und ich habe als Gründerin von Corporate Kitchen aus Köln und Menschenfan diese Talkreihe gestartet, da ich dazu ermutigen möchte, eure Stärken zu entfalten und ins große Ganze einzubringen. Denn das macht aus meiner Sicht Mut zur Persönlichkeit aus. Es ist gar nicht so einfach, all die Facetten meines Talkgastes von heute zu beschreiben. Da überlasse ich ihm das gleich. Aber was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, er ist Arzt, Influencer, Aktivist, Fab Five-Mitglied und Health-Spezialist bei dem Serienformat Queer Eye Germany auf Netflix. Und seine hohe Bekanntheit hat er als Veganer, vor allem seinem YouTube-Kanal Vegan ist ungesund, von 2016 bis 2021 zu verdanken, der mit rund 200.000 FollowerInnen zu den größten veganen YouTube-Kanälen im deutschsprachigen Raum zählte. Und als Person des öffentlichen Lebens und engagierter Mensch mit den drei H's, Haltung, Herz und Hirn, kennt er sich aus mit Gegenwind. Natürlich führt da kein Weg an ihm vorbei und ich freue mich, dass er heute an Bord ist, der ersten 100 Köpfe, die ich in 100 Wochen sprechen möchte. Herzlich willkommen, Ayosha Mutadi. Hi! Hallo, hör mal, das war ja eine Einleitung. <lacht> hör mal, hä? von Herzen, ich mit sag, Herz, Hirn und Humor. Vor allem mit Energie. Ich habe das Gefühl, das war so eine Einleitung, die hätte auch bei QVC sein können, als ob du irgendwas verkaufst. <lacht> Na, gucken wir mal, was wir heute noch so verkaufen, ne? in unserer Sendung. Ja, Im Angebot haben wir einen Influencer-Arzt und Aktivist, sein Name ist, ja, fand ich super. <lacht> Das ist gut, ne? Ja, ja. Ja. Hör mal, wir wollen dich besser kennenlernen und ich fange standardmäßig immer an mit der Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Bin gespannt. Das ist tatsächlich, ist mir sehr, sehr, also es fällt mir sehr schwer, weil, also, puh, es gibt natürlich super viele Sachen, die mir da irgendwie in den Kopf gehen. Ähm, ich glaube, eine, die mich sehr, sehr, sehr geprägt hat und deswegen mir einfach wahnsinnig am Herzen liegt, weil dies sozusagen der Stepping Stone war, also der, der Startschuss in alles, was ich gemacht habe, ist der Hashtag vegan, ähm, weil das bei mir alles losgelöst hat. Ich bin vegan geworden für die Tiere damals. Ich habe mir ein Video angeguckt ähm, über, ja, letztlich, wie, wie Tierprodukte entstehen, sämtliche Industrien einmal durch, habe einen Heulkrampf bekommen und danach hat sich mhm. alles Step by Step verändert. Ich bin nicht von jetzt auf gleich vegan geworden. Ich hätte mir das damals nie vorstellen können. Ich glaube, ich war 26, 27. Und durch dieses Vegan werden habe ich so viele Sachen durchlaufen, so viele Phasen, was meinen Aktivismus angeht, was meine Kommunikation angeht, dass ich so sage, das ist der für mich prägnanteste. Mhm. Äh, der zweite sehr prägnante ist entweder, also ich komme nicht ganz entscheiden, ich kann mich ganz entscheiden, ob es queer ist oder queer I Germany. Mhm. <lacht> okay. Weil das auch wieder ein sehr großer Turning Point in meinem Leben war. Ähm, und daran habe ich mich jetzt einfach orientiert. Mhm. Keine Ahnung. Äh, weil ich da quasi mich zum ersten Mal mit meiner eigenen Identität und sexuellen Orientierung und wie ich mich selbst so angepasst habe und versteckt habe und das auch immer noch tue, ähm, aus auseinandergesetzt habe. Und der dritte wäre ein äh, Hashtag, habe ich mir überlegt, People Pleaser, weil das einfach so ist. <lacht> People Pleaser oder Hashtag verkopft. Ich weiß nicht was von den beiden, aber es ist irgendwie... Oh, das ist aber ein Unterschied. Ja, aber... <lacht> Die sind doch oft verkopft, habe ich das Gefühl, oder? Ja, kann sein. Ja, das stimmt, weil wir ja häufig dann überlegen, okay, was könnte den anderen gefallen, genau. was könnte denen irgendwie Freude bringen und so und dann ist ja, man oder, direkt irgendwie... Hm. Oder habe ich jetzt gerade irgendwas gesagt, was den anderen oder, weißt du, wenn die nie wenn ja, ja, ja. Also, ist ja, so. ja. Okay. Also, ich habe die vier gegeben eigentlich, ne? Ja, aber das ist, das ist vollkommen äh, okay. Es hat schon mal jemand versucht. Ich lasse das durchgehen, weißt du? <lacht> ist vollkommen fein. Also vegan, queer, people pleaser und verkopft. Schön. Ja, eine schöne Mischung. Ja, du passt halt auch in keine Schublade rein, ne? Wie, wie antwortest du denn selbst auf die Frage, was du so machst? Äh, uff. Ja. <lacht> Das ist tatsächlich interessant, weil ich werde natürlich immer mal wieder gefragt und ich habe eine Zeit lang gesagt, ja, also eigentlich bin ich Arzt, mhm. weil das irgendwie am einfachsten ist. 
Und dann sagen die Leute mal so, ja, aber was meinst du mit eigentlich? Und sagen, ja, ich arbeite nicht mehr als Arzt. Ja, was machst du denn dann? Ja, ich bin so im Social-Media-Bereich unterwegs. Ich mache so Social-Media-Sachen. Also ich merke, dass ich da immer noch sehr zurückhaltend bin, äh, weil mir das manchmal, ich mag dieses Wort Influencer irgendwie nicht. Mhm. Und das ist so negativ stigmatisiert. Deswegen sage ich das immer so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Aber ich würde, also so wie du es am Anfang gesagt hast, ist schon richtig. Eigentlich muss man sagen, ich bin Aktivist, also ich betreibe Aktivismus, ich bin Arzt und ich bin Influencer oder YouTuber, in Social Media, Instagram, I don't know. Mhm, ja. Ich halt. glaube, bei Queer Eye Germany, da hast du dann auch, ne, er ist äh, Arzt, äh, Ernährungsberater und YouTuber, glaube ich, ne? Wird da genau, gesagt, also, ne? ja, das, ich, ich habe das, ich, ich, ich muss ehrlich sagen. Das passt sagen, natürlich gut zum Format auch, muss man sagen, ne? Ja, ich genau. bereue es ein bisschen, dass ich Ernährungsberater mhm. gesagt habe, weil mhm. ich bin nicht wirklich in der Ernährungsberatung, also ich mache es nicht wirklich mehr. Mhm. Äh, ja, ich habe Leuten immer so dabei geholfen, aber ich würde sagen, dass ich mich sehr mit in der Ernährung, also sehr gut auskenne und dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und so, aber ähm, das ist halt auch, dieses Intro ist halt auch einfach sehr lange her, ne? muss man einfach sagen. Mhm. Das ist von meinem, ähm, wie nennt sich das denn, Audition-Tape, nicht Audition, äh, Casting, wir hatten einen Casting. Ach ja, krass. Ah ja, guck. Und wir haben auch yeah. schon von diesem Casting-Video genommen, wo ich yeah. so dachte, Leute, das ist einfach uralt, aber gut. <lacht> aber kommt gut rüber. So ist es halt, ne? Ja, ja, ja. Hör mal, ähm, vom, vom Krankenhaus in die Welt der Social Media und ins Fernsehstudio, das sind ja schon durchaus äh, verschiedene Welten, sag ich mal. Äh, ja. In deinem Leben gab es ja einige Wendepunkte. Äh, welche Stationen haben dich da ganz besonders so geprägt, wenn du da mal so kurz Revue passierst? Also eine Station war auf jeden Fall, also ich glaube, das Vegan habe ich ja schon am Anfang gesagt, ne, mhm. dass ich vegan geworden bin. Das war eine, ein krasser Turning Point für mich mit sehr viel Trauer und Wut und Hass mhm. auf die Menschen. Und das, ich glaube, ich war am Anfang der typische Agro-Veganer, äh, mhm. von dem man so ne, denkt, das, so, so, so sind die alle. Ich habe versucht, alle zu bekehren, zu so, also missionieren, sage ich jetzt in Anführungszeichen, mag das Wort mhm. nicht. Ähm, und dann äh, habe ich da ganz viel Stadien durchlaufen und so, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt und hat so ein bisschen das Tor zu meinem Bewusstsein geöffnet. Der nächste, der nächste Stepping, also das nächste, der nächste Turning Point, an den ich mich erinnere, war die Intensivstation äh, im Krankenhaus, mhm. weil das einfach unfassbar challenging war für mich. Also, ähm, sorry für das Englisch, es war sehr herausfordernd für mich. <lacht> Ähm, weil zum einen fachlich ich das sehr anspruchsvoll fand, zum anderen körperlich und ich hatte parallel ja noch den YouTube-Kanal äh, und natürlich hat jeder Mensch auch noch private Struggle irgendwie so, ne? Und das kam alles on top und dann hatte ich noch eine, eine Ärztin, also meine Oberärztin zu der Zeit, die mich wirklich gemobbt hat, muss man einfach sagen, also Horror. Ach, scheiße, okay. Ja. Mhm. Und das war einfach so eine Ultra-Belastung und dann sind auch noch beruflich richtig beschissene Sachen passiert, parallel dazu, mhm. ähm, mit Menschen, denen ich eigentlich sehr vertraut habe, also so menschliche Enttäuschung in meinem Leben, das ist ja aber häufiger passiert. Ähm, und das hat irgendwie auch, war auch wieder so ein, so ein krasses Learning und hat mich irgendwie sehr weitergebracht, aber ich finde es auch nicht geil, dass es passiert ist. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Ich, ja, ich, ja. ich, ich hätte es ja. nicht unbedingt nochmal erleben müssen. Nee. So. Man muss es nicht machen, um es zu lernen, dass man es da nicht haben will. <lacht> ja. Aber natürlich ist es ja. trotzdem gut, dass man am Ende was daraus mitnimmt irgendwie. Ja, klar. Ja, ja, sicher, ja. Ja, das ja, stimmt. Dann, äh, Queer Eye Germany und auch tatsächlich auch mein YouTube-Kanal damals, also oder der YouTube-Kanal. Ähm, den Zoom. hast du ja immer noch. Also, und du hast irgendwie da gerade ein Video rein, ne, den hast du immer noch, oder? Vegan nee. ist ungesund, habe ich gesehen. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Vegan ist ungesund äh, lief bis 2000, muss ich das überlegen? Ja, letztes Jahr, klar, bis letztes ah, Jahr ja. Im, ja. im September und ähm, jetzt habe ich einen eigenen YouTube-Kanal. Das war das dann. Ah, okay. Da reden wir dann gleich nochmal ganz kurz drüber. Aber du sag mal, was hat denn Mut zu Persönlichkeit mit deinem Leben zu tun? Wie definierst du Mut zu Persönlichkeit? Ähm, ja, good question. Ja, weil ist ich, einfach, ne? Ja, nee, ist nicht einfach, weil ähm, ich glaube, also ich glaube, wir leben in so einer, ich glaube, wir leben in einer Welt, in der die es uns sehr schwer macht, ähm, zu wissen, was unsere Persönlichkeit ist und die uns sehr viel vorschreibt, wie Menschen zu sein haben, sich zu kleiden haben, zu reden haben, sich zu bewegen haben, zu tanzen haben, zu essen haben, zu alles. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viele gesellschaftliche Normen, die uns in Schubladen stecken und das macht es manchmal gar nicht so leicht, seine eigene wirkliche Zugehörigkeit zu fühlen. Das ist ja auch mein Struggle gewesen. Und der, da braucht man, also man braucht Mut, man braucht Resilienz, weil ohne geht nicht, ne? sonst mhm erfährt man Widerstand und das ist mir ja auch passiert und ich habe mich ganz oft auch gefragt, ob ich so bin, wie ich bin, weil ich äh, mich jetzt einfach, also jetzt langsam einfach traue, Dinge zu tun oder 
ob ich zum Beispiel ganz anders wäre, wenn ich in meiner Kindheit von vornherein den, in Anführungszeichen Mut gehabt hätte oder auch Vorbilder gehabt hätte. Es ist ja nicht nur eine Frage des Muts, es ist ja auch eine Frage der Gesellschaft. Ähm, es ist halt schade, dass wir überhaupt Mut brauchen für mhm. sowas. Mhm. Äh, weil letztlich, wenn ich in meiner Kindheit schon zum Beispiel queere Vorbilder gehabt hätte und Menschen in der Öffentlichkeit, die Männer, die sich küssen, äh, wenn wir, keine Ahnung, Transmenschen Sichtbarkeit bekommen hätten, schwarze Menschen, wenn das alles ein bisschen weniger normiert wäre, ähm, hetero, weiß heteronormiert wäre, dann mhm. weiß ich nicht, wie mein Leben verlaufen wäre. Weil ich mhm. hätte vielleicht von vornherein mehr Mut gehabt, mich nicht falsch zu fühlen. So. Ja, ja. Mhm. Ja, echt, das stimmt mich total nachdenklich, weil ich bin, ich bin echt total so, also ich, für mich gibt es überhaupt keine Unterschiede bei Menschen, weißt du, das ist halt für mich dann immer so krass, wenn ich dann auch so Shitstorms mitkriege oder du hast ja auch ziemlich krasse Reaktionen zum Teil, ne, also ähm, du hast ja zum Beispiel als ähm, Community Manager bei Peter habe ich zum Beispiel auch so ein paar Videos gesehen, das war ja auch total witzig, weil dann hast du ja äh, Social Media Kommentare, so ein bisschen so, so, so Hasskommentare, ne? Veganismus vorgelesen und dann ja. das kommentiert und das ist eine Kunst, ja, das ist eine Kunst, weil das ist ja ein Thema, was dir extrem am Herzen liegt, das ja. Tierwohl ähm, und dann solche Kommentare auch noch so zu beantworten, dass sie nicht also die sind ja nicht vernichtend, weißt du, sondern die sind ja sehr offen. Wie behältst du dir deine, oder wie hast du deine Schlagfertigkeit entwickelt? Also, weil das finde ich richtig, richtig cool. Hast du da einen Coach gehabt oder ist das in dir drin? Oder was, was macht dich da einfach so offensichtlich und scheinbar äh, unerschütterlich? Oh, nee, also unerschütterlich <lacht> bin ich definitiv nicht. Ähm, ich ich kann sie nicht, also ich hatte keinen Coach, nee, das ist, <lacht> kam irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie genau. Es hat auf jeden Fall mit der Entwicklung zu tun, die ich im Bereich äh, Veganismus und Aktivismus gemacht habe, weil ich am Anfang so wütend war, mhm. dass ich wirklich, also ich habe gemerkt, dass ich mich in so eine Spirale begebe, in der ich nur noch trauriger werde, wütender werde. Ich habe Menschen an der Kasse gesehen, die Fleisch oder Milch oder irgendwas gekauft haben, was tierisch war oder Leder getragen haben. Ich war einfach nur, mhm. wenn ihr wüsstet, wie kann das nur sein? Mhm. Und ich, das Problem, und ich habe jetzt so ein bisschen verstanden, wo das bei mir herkam, aber ich verstehe natürlich auch die andere Seite, weil ich 26 Jahre meines Lebens Fleisch gegessen habe oder 27, keine Ahnung, oder tierische Produkte. Und äh, ich habe so ein bisschen gemerkt, wie mich das selber kaputt gemacht hat und dass es oft einfach mit so einer Erwartungshaltung einhergeht, die super egozentriert ist. Also dass ich so dachte, okay, ich habe diese Videos jetzt gesehen, mhm. das macht mich fertig, ich will anderen Menschen das jetzt zeigen und ich will, dass sie es sofort annehmen. Und das geht natürlich mit einer massiven Frust einher, weil das funktioniert in der Regel nicht so gut. So, und äh, eines der größten Hürden, die wir Menschen haben, ist unser Ego, äh, weil wir ganz, ganz viele Dinge sehr persönlich nehmen oder auf uns beziehen und ich glaube, viele Menschen wissen, dass wir einiges falsch, dass einiges falsch läuft, aber äh, aus der Komfortzone rauszutreten, ist für viele unangenehm, inklusive mir selbst so und ähm, ich habe halt einfach über die Jahre jetzt gemerkt, ähm, dass es mich halt zermürbt und habe dann einfach gesagt, weißt du was, ich versuche einfach das Beste zu machen, was ich kann für mich und ich versuche bei diesem Thema ähm, Empathie und Verständnis für Menschen zu haben, die in ein System geboren wurden, was kaputt ist. Also ich mhm. sehe sehr viel Problematik in dem System und nicht in einzelnen Individuen. Also ne, natürlich sind wir am Ende in der Masse, in der Summe Teil des Problems, aber wir können eben auch Teil der Lösung sein. Und wir sind eben nicht das Problem. So. Mhm. Und dieser Gedankengang und auch mich zu distanzieren davon, also von, von dem eigenen Anspruch, meinen Gegenüber jetzt sofort zu dem Punkt zu bekommen, äh, an dem ich ihn, ihn oder sie gerne hätte, hat mir auch sehr geholfen. Also so eine gewisse Machtlosigkeit zu akzeptieren. Ich kann mein Bestes machen, ich kann dir jetzt zehn Stunden einen Vortrag halten, warum vegan die sinnvollste Lösung nicht nur für dich, sondern für den Planeten, für die Tiere, für alles ist. Und am Ende kannst du sagen, you know what, Ayosha, auf Wiedersehen, ich hole mir jetzt eine Currywurst. Und dann kann ich nichts machen. Ja. Und entweder ich kann mich tierisch darüber aufregen, hahaha, ha, ha, tierisch, äh, oder, 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 ich, ja, oder ich akzeptiere das halt einfach und sage, gut, ich habe mein Bestes mhm. getan. Ja. Ähm, und diese Kommentare sind halt einfach so unreflektiert und so ignorant. Die habe ich halt früher selber rausgehauen, dass ich mir so denke, naja, ich versuche das jetzt mit Humor zu nehmen. Okay, ja. Also mit Humor nehmen oder einfach auch drüber hinweg gucken. Ne? Weil ich meine, ja. es gibt ja immer Menschen, die anderer Meinung sind. Da kommt es immer auf den Ton an. Ne? Du kannst ja auch wie du schon sagst, ne, du kannst ja auch jemanden nicht in seiner Meinung ändern, wenn der einfach starr bei seiner Meinung beharren möchte. Also weißt du, entweder man geht offen in eine Diskussion, da kann man nachher immer noch sagen, du, den Punkt kann ich nachvollziehen, den Punkt nicht. Das ist ja auch vollkommen fein. Genau. Ne? Ähm, aber ich, ich, genau was du, was du äh, sagst, finde ich so, so wichtig, ähm, auch diese, diese Offenheit und auch diese Vielfalt an Meinungen auch zu akzeptieren. Ne? Und, und, aber eben offen zu sein. Also ich meine, 
wie wollen wir denn eine Vielfalt in der Gesellschaft fördern, wenn wir uns nicht zuhören, oder? Genau. Wichtig, äh, bei dem, was du gerade gesagt hast, eine mhm. Sache ist noch wichtig. Ähm, es geht, also wir müssen keine Meinungen, äh, Meinungen akzeptieren oder respektieren, die diskriminierend mhm. sind. Ne? Also man muss ein bisschen unterscheiden. Das heißt jetzt nicht, dass jeder einen Freifahrtschein hat, zu sagen und zu machen, was er oder sie möchten. So, das mhm. ist nicht meine Message. Bei Veganismus ist es ein bisschen anders, weil das ist wirklich eine, eine Entscheidung, die man trifft. Die Ich bin zum Beispiel, ich bin queer, ich kann nichts daran ändern, ich bin queer geboren. Menschen sind trans, Menschen sind schwarz, daran kann man nichts ändern, ne? diese Strukturen. Ich lebe vegan, das ist eine bewusste Entscheidung. So. Mhm. Das heißt, ja. da ist es ein bisschen anders, wenn man eine Meinung dazu hat, die meist aus fehlenden Informationen, aus Unwissenheit, aus Ignoranz. Äh, und ich versuche dann halt einfach in der Kommunikation so einen Weg zu finden, in der ich Menschen auch sage, hey, ich wertschätze auch, wenn du es versuchst und wenn du mir zeigst, ich versuche gerade schon zu reduzieren äh, und gleichzeitig eine gewisse Vehemenz beizubehalten. Mhm. Weil es geht ja um Aktivismus. Aktivismus ist am Ende immer ein bisschen unbequem. Weißt ja. du? Es geht so ganz ohne unbequem geht nichts. Nee, absolut. Und vor allem ist es super, super mutig, ne? weil es halt eben äh, ja auch, auch sag mal, ähm, Menschen ja zum kompletten Andersdenken anregt. Weißt du, so, das ist nicht einfach, aus seiner Komfortzone auszubrechen. Ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, weißt ja, du? Absolut. Das ist, also gerade was die Ernährungsgewohnheiten angeht. Ne? Und äh, hältst du es denn überhaupt aus in einem Raum mit Fleischessern? Ja, ich bin ständig in Räumen mit nur Fleischessern. Also ja. ich war jetzt gerade wieder bei einem Event und. <lacht> Es gab für alle Steak, also für die meisten gab es Steak und die haben Steak von mir. Also ich bin da ja dran gewöhnt, wenn ich in den Supermarkt gehe, ist überall Fleisch, äh, in jedem Restaurant essen Menschen Fleisch um mich rum. Wir leben in der Welt, also ein Prozent der Menschen leben vegan. Wir leben in einer Welt, die komplett auf tierische Ausbeutung, also Tierprodukte ausgelegt ist. Und ich, ja. klar, muss ja. ich ja. Also ich finde das äh, unglaublich äh, inspirierend, ganz ehrlich, weil ich äh, natürlich auch durch, äh, durch meine Kollegin Christine bin ich auch schon seit ungefähr anderthalb Jahren ja wirklich mit diesem veganen Thema sehr intensiv in Berührung. Ich habe immer schon wenig Fleisch gegessen, aber ich esse halt noch Fleisch. Ne? Und ganz ehrlich, und es gibt, ich, ich frage mich, was muss passieren, damit ich das mir abgewöhne oder danach bewusst entscheide, nö, ich bleibe jetzt dabei. Und ich weiß nicht, du hattest mal, ich habe irgendwas gelesen, dass du mal mit einer Schweine machst, dass du da mal irgendwie da warst oder so. Da habe ich nämlich, ich habe nämlich schon von vornherein gesagt, man, zu so einem Biohof. Also da muss dann wirklich ein schöner Hof sein, mit einer schönen Schlachterei, da mal reinzugehen und zu gucken. Einfach nur vorurteilsfrei, einfach mal da rein. Und ich glaube, ich bin da drei Minuten und gehe wieder raus. Ähm, glaube ich, keine Ahnung, kann sein. Aber es ist sehr schwer, seine alten Gewohnheiten abzulegen, obwohl man genau weiß, wie wichtig es ist. Es ist genauso wie, du weißt doch genau, was dich glücklich macht. Du weißt doch genau, äh, wie du eigentlich deinen Tag strukturieren solltest, damit du am Ende noch Zeit für dich hast. Aber warum machst du es denn nicht? Warum tun wir uns mit Veränderungen so schwer, Ayosha? Hast du da eine Antwort drauf? Ja, aber also ich glaube, dass es, es ja, gibt keine Schwarz-Weiß-Antwort. Wie immer ist das ein bisschen Graustufenthema. Also es ist einfach ein bisschen komplizierter als einfach nur ein Faktor. Ich glaube, ein großer Faktor ist ähm, tatsächlich, dass wir in einer Welt leben, die uns das sehr leicht macht oder teilweise auch sehr schwer, je nachdem, worum es jetzt gerade geht. Aber was zum Beispiel das Thema Veganismus angeht, ist es ja relativ selbsterklärend, ähm, ein, wenn eine absolute Minderheit vegan lebt und wir überall, wo wir sind, das Gefühl haben, dass eigentlich die Norm tierische Produkte sind und wir in der Regel mit Menschen umgeben sind, die tierische Produkte konsumieren und in der Schule und in den Universitäten und in der Werbung und im Fernsehen überall tierische Produkte als die Norm dargestellt werden oder als völlig normal. Ich meine, es passiert gerade auf jeden Fall was. Ne? Es wird immer mehr, es bekommt mehr Sichtbarkeit, das Thema. Aber trotzdem, ich, also das beste Beispiel ist, wir hatten vor... Oh, ich weiß nicht, 2018 oder so mal so ein Screening gemacht. Das haben wir, wir haben Leute eingeladen, 20 Stück, die alle nicht vegan waren, bei mir in die Wohnung und haben Dominion, diesen äh, Mastentier. Oh, 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 die wussten das auch nicht. Also es war so ein bisschen so, okay Leute, Spaß jetzt. Also ihr dürft jederzeit rausgehen und äh, viele, einige sind auch rausgegangen. Mm. Und ganz, ganz viele waren nach diesem Film total schockiert und haben geheult. Und haben auch mir gesagt, ich esse jetzt erstmal eine Woche kein Fleisch. Und also einer hat so gesagt, ich, esse jetzt, ich bin jetzt vegan, ich bin jetzt vegan. Und ja. <lacht> das hat aber tatsächlich immer nur so bei der einen, also tatsächlich eine oder zwei Personen sind vegan geblieben, aber die meisten von den 20 Leuten oder 25 Leuten sind wieder am Ende zurück zu dem, was sie vorher gemacht haben, weil sie in ihr altes Leben zurückgetreten sind. Wenn man in einem Umfeld ist, was einen bestärkt und was einen immer wieder daran erinnert, und das ist so ein bisschen das Problem mit dem menschlichen ja. Gehirn. Wir mögen das. Wir mögen das, in unserer Komfortzone zu bleiben. Und das ist, ähm, ne, das ist bequemer. 
wir müssen uns nicht mit Themen auseinandersetzen, die potenziell belastend sind ähm, oder teilweise aber auch, wenn es um so Sachen geht wie Struktur und solche Sachen. Mhm. Äh, das habe ich auch zum Beispiel. Ich habe ein Riesenproblem damit, Struktur und ich weiß, dass die Lösung ist, ich müsste jetzt eigentlich einfach aufräumen oder Wäsche waschen und dann geht es mir besser. Mhm. Ähm, aber ich prokrastiniere dann und mache irgendwas anderes. Und ich kann dir nicht erklären, warum das so ist, weil theoretisch gesehen ist die Lösung ja relativ einfach und sie liegt auf der Hand. Ja, 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 ja. Ich sag's dir, das ist echt nicht so einfach, ne? Aber ja. du, Dominion, ich sag dir ganz ehrlich, habe ich zehn Minuten geschafft. Vielleicht ist das mal eine Idee. Das ist jetzt meine Challenge Nummer eins, Dominion am Wochenende zu gucken. Meine Challenge Nummer zwei, wenn das nicht gereicht hat, dass ich wirklich einen Schlachthof anrufe. Und ich sagte das hier und ich sagte das hier im Podcast, dass ich das als Challenge sehe. Ich, äh, also das, äh, da muss ich sagen, bin ich raus. Also ich meine, gut, ich lebe schon vegan, aber das aber theoretisch... Wenn du es live <lacht> siehst, also wenn, wenn das nicht reicht, wenn du es live siehst, also weißt du, es kann auch ein ganz toller, schöner, weißt du, Schlachthof sein, aber das, was am Ende da passiert, ist das, was da passiert. Ne? So, und ja, und vor allem, ich glaube, was, also, was mir so krass geholfen mhm. hat, es gibt noch einen Aspekt, den ich ganz spannend finde für mich jetzt, ähm, dass ich selber habe ja eben schon gesagt, ich bin queer, ich hab, kann ja nichts daran ändern, ne? mhm. dass ich bin so geboren worden. Das heißt, ich habe immer gelernt, dass ich in, in gewisser Weise eine Machtlosigkeit habe, was meine eigene sexuelle Orientierung angeht und ja. meine damit einhergehenden Diskriminierungserfahrungen. Mhm. Weil ich bin halt so und ich werde Diskriminierung erfahren, ob ich es will oder nicht. So. Mhm. Ähm, und das gibt es mehr oder weniger ausgeprägt. Je, we je mehr man von dieser vermeintlichen Norm abweicht, desto schlimmer wird es. Und ich kann nichts daran ändern. Das heißt, ich bin in eine Welt geboren worden, die mir von vornherein gesagt hat, du bist falsch, so wie du bist mhm. und mir das immer wieder zeigt. Wenn ich ja. mir jetzt vorstelle, dass ich ein Tier bin, was in der Massentierhaltung geboren wird oder einfach nur ein sogenanntes Nutztier ist, also diesen Namen haben wir den Tieren ja gegeben, dann hat das Tier genauso wenig Wahl und hat einfach Pech gehabt. Und es, äh, ich, wir, wir reden dann auch immer, wir versuchen uns das immer schön zu reden und sagen, ja, Bio und glückliches Leben und so, aber wenn wir das auf Hunde beziehen würden, auf Katzen beziehen würden, dann würden wir das total absurd finden, mhm. zu sagen, wieso sollen wir ein glückliches Leben beenden, wenn das Tier ein schönes Leben hatte? Ja. Nur für einen Grund, und hier kommt der, der, der Teil, der wichtig ist, weil wir nicht darauf angewiesen sind. Wenn wir darauf angewiesen wären, das heißt, wir leben irgendwo, pf, keine Ahnung, auf einer einsamen Insel oder irgendwo im Regenwald, wir sind, reden wir über indigene Völker oder so, die, weißt du, die davon leben, dann ist das was komplett anderes. Es geht ja um uns im Hier und Jetzt, im Jahr 2022, als privilegierte Mehrheitsgesellschaft. Wir haben so viele Optionen und das Wichtige beim Thema Vegan ist aber auch, dass man sich klar macht, es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht nicht darum, das gibt es gar nicht, mhm. es geht nicht darum, von jetzt auf gleich alles richtig zu machen, es geht darum, so gut es geht und so umsetzbar wie möglich, jeden Schritt Richtung Vegan irgendwie zu machen. Ja, ja, ja. Total äh, wahnsinnig spannend. Also, äh, ja, also ich danke dir für deine Impulse rund um Veganismus. Wir haben natürlich auch noch andere Themen, natürlich, Richtig. aber ich finde es unglaublich wichtig, äh, dass du da den Punkt gemacht hast. Äh, und ich bin Meganer, also ich habe alles, was mega ist und dazu gehört leider auch noch Fleisch und ich werde mir wirklich meine Gedanken machen. Und ich glaube, das ist etwas, was ja jeder für sich selber tun kann. Weißt du, einfach ja. nur sich selbst mal Gedanken machen. Das geht ja nicht nur in der Ernährungsweise, das geht darum, wie spreche ich mit Menschen, bin, habe ich vielleicht Vorurteile, ne? wenn ich jetzt Wir irgendwie, ne? so, ganz ehrlich, ja. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe ja auch die äh, Serie Queer Eye Germany äh, geguckt und ich fand das ganz süß, was in der ersten Folge passiert ist, nämlich mit dem kleinen Jungen des Fußballfans, der dann äh, zum Beispiel zu David sagte, ja, am Anfang, als ich dich gesehen habe, Avi ja. heißt, äh, David, äh, also Avi. Ja. Avi, Avi, Entschuldigung, ja. Ne, Avi, ähm, wo dann der Kleine meinte, ähm, ja, am Anfang habe ich gedacht, so voll tätowiert, so im Gesicht und überall, das ist ja auch, was sind das für komische Leute oder verrückte Leute, ne? Und ja. wie schön, dass er dann gesagt hat, aber ich habe dich in der Woche dann auch lieb gewonnen. Also ich meine, wie schön ist das? Genau, wenn wir uns nämlich mal miteinander beschäftigen und einfach offen sind und einfach mal normal miteinander umgehen, dann auf einmal werden wirklich Türen geöffnet, ne? Äh, so, hör mal, Energie, People Pleaser, will ich einmal noch mal kurz darauf zurückkommen, Hashtag People Pleaser. Ja. Ähm, wir leben ja in einer Welt, in der wir auf Nachhaltigkeit achten müssen. So, da müssen wir auch nachhaltig mit uns selbst umgehen und auch mit unserer eigenen Energieressource. Mhm. Was gibt dir denn am meisten Energie zurück? Ähm, ach, das ist, äh, also auf jeden Fall. Ähm, <lacht> das ist einfach. Ja, das ist schon einfach. Also ich glaube, so mein Freundeskreis und mhm. Zeit mit meinen FreundInnen zu verbringen, ähm, das ist für mich ja so mein Safe Space, mein Ort, an dem ich mich sicher fühle und also frei fühle. Und ähm, auf jeden Fall auch Crossfit aktuell, also mein Sport. Ah ja. 
Okay. Ähm, ja. Weil das einfach für mich so einmal eine Stunde richtig Kopf abschalten und resetten ist und alles geben. Und das, ja, das sind so die zwei Sachen, an die ich mich jetzt gerade erinnere, die total, äh, also Family and Friends basically und Sport. Schön, ja. Du äh, schreibst und sprichst doch immer wieder äh, ganz ehrlich darüber, wie es dir geht, äh, warum du gerade mal irgendwie einen Gang zurückschalten möchtest oder wieder einen Gang zuschalten wirst. Ähm, ja. Du hast irgendwie, habe ich den Eindruck, keine Angst, Schwäche zu zeigen und das auch wirklich vielen, vielen Menschen, also Hunderttausenden, die du erreichst. Ähm, warum ist dir das wichtig, dass wir auch Schwäche zeigen, ehrlich sind? Äh, Weil es in erster Linie für mich kein Zeichen von Schwäche ist. Also ich ich sehe das nicht als Schwäche, sondern ich sehe das tatsächlich als Stärke, weil wir, ich habe mein Leben lang gelernt, meine Gefühle zu unterdrücken, äh, nicht dazu zu stehen, nicht zu weinen. Ähm, ne, Männer dürfen keine Gefühle zeigen. Ähm, und ich, ich empfinde das als entlastend für mich, aber auch für die Menschen, die mir folgen, mhm. einfach mal zu sagen, wie es gerade so ist, weil ich mich damit eigentlich auch weniger Angreifer mache. Ich, also wenn ich mich so zeige, wie ich bin, dann spiele ich nichts. Dann muss ich nicht Angst haben, dass irgendwann irgendwas rauskommt, dass irgendwie Leute dann irgendwann sagen, du bist ja ganz anders. Ich möchte ich sein, so gut es geht. Das, ich, das heißt nicht, dass ich über die privatesten Sachen reden muss, möchte, äh, muss, möchte, beides, egal. <lacht> ähm, das geht teilweise auch niemandem was an. Ich möchte bestimmte Teile meines Lebens privat halten und die bleiben auch privat. Aber wenn es um meine Gefühlslage geht und Dinge, die jeder Mensch durchmacht und ich weiß, dass jeder Mensch die durchmacht, ich weiß, ich bin in dieser Bubble unterwegs und ich weiß selber, was das mit einem macht, weil ich auch voll oft da durchscrolle und mir so denke, oh Gott, wir haben alle wieder gut gelaunt, nur am Sport machen, nur happy, äh, super erfolgreich, ständig unterwegs, die haben Knete, die sind immer am Lächeln und sehen immer toll aus und es ist einfach Quatsch, das stimmt einfach nicht. Ähm, es ist genauso eine oberflächliche Welt teilweise, die haben genauso Struggle, wir alle, ich sage jetzt was Vulgäres, aber mein Papa hat früher immer <lacht> zu mir gesagt, auch die Queen of England geht kacken und das mag jetzt erstmal vulgär klingen, ist es auch, aber das stimmt einfach und mir hat das als Kind damals total geholfen, weil ich so dachte, stimmt, die sieht so fancy aus und die macht so krasse Sachen, aber am Ende sind wir alles Menschen und ich glaube, darauf läuft es irgendwie auch zurück für mich. Ja. Und welche Entwicklung findest du denn in Social Media kritisch, also wenn du das so beobachtest? Ähm... Also ich glaube so vor allem die, dieser Performance-Druck, mhm. wenn ich jetzt aus, aus meiner Perspektive als Creator sozusagen spreche, der Performance-Druck ähm, und der super intransparente Algorithmus bedeutet manchmal, geht was durch die Decke und du hast das Gefühl, ich bin super erfolgreich und im nächsten Moment ist das auf einmal total scheiße mhm. und du zweifelst an dir selbst und denkst, hey, was habe ich jetzt, ist das jetzt schlecht, die Qualität, was ich hier gemacht habe ähm, und dass man einfach nicht genau weiß, genau, ob, ob man jetzt irgendwie was gut gemacht hat oder nicht gut gemacht hat, dass äh, ständig erwartet wird, regelmäßig und immer zu abzuliefern, alles zu zeigen, je mehr man macht, desto mehr Zahlen kriegt man, mhm. ähm, dann äh, letztlich aber auch, muss man sagen, die fehlende Transparenz, was also auch eben dieses Social-Media-Thema angeht, dass Menschen nicht öffentlich über mentale Gesundheit sprechen oder ja. nicht, nicht genug über ihre Struggle sprechen, aus meiner Perspektive, es muss niemand, ich will niemanden zwingen, ne? aber ich glaube einfach, es würde helfen, wenn wir ähm, wenn wir das so ein bisschen entstigmatisieren würden. So. Ja, ja. Genau. Und ich glaube, aus konsumierender Perspektive, also wenn ich mir vorstelle, dass ich Konsumentin bin, äh, würde mich genau das belasten, was mich auch als Konsument belastet hat, nämlich ähm, das Gefühl, alleine mit meinen Sachen zu sein und mich minderwertig zu fühlen. Auch so dieses äh, viel unterwegs sein und Leistung gleich Glück oder Erfolg oder gleich eigener Wert. Ja. Also, dass man den eigenen Wert darüber definiert, wie viel man gerade macht, wie viel unterwegs man ist, wie viel man geleistet hat. Und das ist einfach nicht der Wert, den wir als Mensch haben. Und das muss ich mir zum Beispiel auch regelmäßig wieder sagen. Ich habe regelmäßig wieder Struggles, auch jetzt am Montag, also vor zwei Tagen, nee, drei Tagen, keine Ahnung, wieder morgens aufgewacht und das Gefühl gehabt, boah, ich, ich irgendwie, alle machen mehr als ich. Alle sind die ganze Zeit unterwegs. Und dann habe ich reflektiert, so, ich mache doch eigentlich auch so alles gut. Dann habe ich jetzt mal ein paar Tage Ruhe, ist doch nicht schlimm. Ich muss mich dann selber wieder total runterreden, weil ich, ja, ja. Verkopft halt, ne? Hashtag verkopft. Ja, ja. Nee, aber ich verstehe das total. Hashtag verkopft, ja. Aber ja. ich bin da genau so, ja. Und andererseits kriege ich dann auch immer gefeedbackt, ge 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 so als Spiegel. Boah, krass, was du alles machst. Wo bringst du das denn alles unter? Und ich habe dann den Eindruck, wieso, hä? Ne? Genau so. so. Das, ne? ja. So, deswegen, genau. ich glaube, die Eigenwahrnehmung ist auch wirklich nochmal äh, anders als die Fremdwahrnehmung. Und, ja. und da auch einfach mal zu fragen, immer, wie nimmst denn du mich wahr? So, mir scheint halt nicht die Sonne die ganze Zeit aus dem Popo, sondern ich habe auch meine, meine Themen und ich bin auch nicht immer voller Energie. Ich muss auch aufpassen. Ähm, aber ich glaube, du und ich, wir sind ja auch, wir, wir können uns sehr gut selber wieder aufrappeln und, und fühlen uns dann auch gut. Und wenn wir merken, es kommt drüber und wir haben irgendwie ein cooles Gespräch oder es sind Leute wirklich irgendwie, irgendwie inspiriert oder gucken uns mit solchen Augen an und denken sich, yo, ist was hängen geblieben. Das gibt uns dann auch Energie zurück, weißt du? Das, 
deswegen, also das ist auch für mich ein ganz, ganz wichtiger Energiepol sind für mich die Menschen, mit denen ich mich dann umgebe. Ne? So. Ja, ja. ja und nein. Ich habe mhm. witzigerweise gestern genau darüber nachgedacht, weil ich meinte, einerseits ist es voll schön, dass ich äh, super oft Nachrichten bekomme oder Menschen auf der Straße treffe. Mhm. Das finde ich am schönsten. Also wenn Leute mir so privat, also persönlich dann sagen, ey, du hast mich vegan gemacht oder du hast mir voll geholfen bei dem und dem, beim Outing, egal was. Das finde ich voll schön. Aber jetzt kommt der Teil, der so ein bisschen... Ähm, mir manchmal auch Struggles bereitet, vor allem, wenn ich mich mal nicht so gut fühle. Und das ist manchmal, dass ich das Gefühl habe, eigentlich kennt ihr mich gar nicht. Mhm. Ähm, ihr seid für mich fremde Menschen, auch wenn ihr das gerade total, also ihr habt das Gefühl, ihr kennt mich, was auch nicht stimmt. Also ihr kennt Teile von mir, ihr kennt das von mir, was ich euch zeige und was ich zulasse. Aber die einzigen Menschen, die mich wirklich kennen, sind meine Freunde und meine Familie. So. Mhm. Und mein Therapeut vielleicht. Mhm. <lacht> äh, und das macht es manchmal so ein bisschen schwierig, also je nachdem, wie wie gestresst ich gerade bin oder wie, wie, wie tief mein Tief ist, wie, wenn das jetzt Sinn macht, äh, habe ich manchmal das Gefühl, es fühlt sich an, es bringt so eine gewisse Leere nochmal oder so eine Einsamkeit mit sich. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, weiß ich. Das ist so wie dieser Moment, weißt du, wenn Künstler äh, nach ihrem Auftritt äh, zurück ins Zimmer gehen und sie sind ja. alleine. Aber das sie sind so nicht auf der Bühne ja. angebrüllt worden und die Leute schreien genau. und kreischen. Ja, ja. Und das ist schön, aber am Ende gehst du halt zurück und es ist niemand da. So ist ja. es bei mir jetzt Gott sei Dank nicht im Leben. Ich glaube, sonst würde ich auch nicht klarkommen. Mhm. Aber ähm, genau, das kann es halt manchmal haben. Du weißt, was, was bei, bei Social Media mir auch auffällt, ist, es gibt halt Themen, die sind total in, ja, Trending. So. Und, dann, und dann schmeißt man sich da auf den Zug drauf. Aber wie schaffen wir es denn, dass wir auch Themen, die keiner hören will, aber trotzdem wirklich wichtig sind, dass wir die auf die Spur kriegen? Hast du da, weiß ich nicht, hast du da selber äh, eine Idee oder dass wir auch dieses, dieses Verständnis da mal ein bisschen kippen und, und eben auch gesellschaftliche relevante Sachen auch mal zur Sprache bringen, die halt schwerer verdaulich sind? Ähm, also, wenn ich die Lösung hätte, das wäre mhm. schön. Ich glaube, ja. das ist dann wieder wie immer äh, kein, keine ähm, einzelne Antwort, die mhm. man, damit der, die, die zufriedenstellend sein wird. Aber ich glaube, dass ähm, die Art und Weise, wie wir kommunizieren und was wir kommunizieren, ausschlaggebend sind, unter anderem. Ähm, bedeutet, ich zum Beispiel habe das Gefühl, dass es hilft, wenn man zwischendurch Leichtigkeit in Themen reinbringt. Also, ich glaube, die Frequenz, in der man nur belastende Themen macht, äh, ist eine Sache. Also, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur belastende Themen poste, dann schalten Menschen ab. Und ja. auch da kann ich nichts dran ändern. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ja, aber die Themen werden halt nicht besser. Die bleiben, Rassismus bleibt da, Sexismus bleibt da, die Ausbeutung von Tieren bleibt halt da. Das stimmt, aber Menschen haben halt das Privileg, einfach abzuschalten. Und da sind wir machtlos und wir können noch weiter brüllen und laut sein. Aber die Frage ist halt, wen erreichen wir dann damit? So. Mhm. Und ich habe für mich, mein Weg äh, ist ein Weg, der hoch und tief, also bedeutet, manchmal muss, knall ich ein bisschen rein und dann versuche ich, die Leute wieder zum Lachen zu bringen. Und wenn ich kommuniziere, versuche ich, dieses sogenannte Ego, über das ich eben gesprochen habe, äh, möglichst zu streicheln während der Kommunikation und immer wieder zu betonen, es geht nicht darum, euch zu sagen, dass ihr schlechte Menschen seid, es geht nicht darum, euch irgendwas wegzunehmen oder zu sagen, ihr, ihr habt irgendwas mit böser Absicht gemacht, es geht mehr darum, ein Bewusstsein zu schaffen, was ich, und das sage ich auch immer wieder, was ich auch nicht hatte, ich habe selber diese Sachen gemacht, ich habe selber diese Sachen gesagt und mir wurde es irgendwann erklärt und jetzt habe ich gelernt, dass das so und so ist. Also ich versuche, so eine Kommunikation zu finden, in der ich ganz viel Dampf rausnehme und den erhobenen Zeigefinger in die Tasche stecke. Mhm. Fand spannend den Punkt, äh, etwas mehr Leichtigkeit in die Themen reinbringen, die schwer zu verdauen sind, weil ich glaube, das geht dann schon. Also äh, ja, ja. Man, es muss ja jetzt nicht äh, witzig sein oder mega lustig, aber einfach leicht oder einfach ne, so portioniert, weil das ist ja auch unglaublich wichtig, weil ansonsten... Genau kommen halt manche Themen nicht zur Sprache, weil ich habe auch das Gefühl, weißt du, je, je mehr Haut äh, irgendwie gezeigt wird, je geilere Filter verwendet werden, desto mehr Likes. Weiß nicht, kann so mein persönlicher Eindruck sein. Ja, ja, ne? So sein. Und ist doch schade, ist doch wirklich schade. Ne? Deswegen, also alle, die uns zuhören, <lacht> achtet mal drauf und liked einfach mal Sachen, wo, wo man ungeschminkt ist, wo man einfach mal sagt, was Sache ist. Ne? So ist das nämlich. Richtig. Ja. Und ich meine mit der Leichtigkeit übrigens, ne? Also mhm. und auch Lachen zwischendurch, meine ich nicht, dass man sich über Themen lustig macht. Also, nee, genau. Genau, also ich würde, ich hätte zum Beispiel, in den, ich glaube, der Kanal Veganes Umsund zum Beispiel war erfolgreich oder auch jetzt bei mir, es läuft ganz gut, weil ich mache mich nie über das Thema lustig, bedeutet, ich mache, aber ich versuche zum Beispiel, mich nicht so ernst zu nehmen. Ich mache mich über mich lustig oder über bestimmte Sachen, aber ich versuche das Thema selbst nie zu belächeln, sondern eher so ein Lacher dazwischen irgendwie, weißt mhm. du? Mhm. Ja, und jetzt kommt eine ganz fiese Frage, aber du hast mir gerade, du hast mir gerade Sprungbrett gegeben. <lacht> Yeah. Du sag mal, warum folgen Menschen dir gerne? Warum ist das so? Weil du hast ja eine unfassbare Fan-Crowd hinter dir. 
Warum ist das denn fies, die Frage? Das will ich jetzt gerne mal kurz Ja, weiß nicht, weil die wenigsten ja wirklich sagen können, warum arbeiten Menschen gerne mit dir? Ne? Das können mir ja nie so viele so schnell sagen. Dann ist so, ah nee, das weiß ich jetzt aber nicht. Nee, ja, das ist, also, das ist ein fies, weil man letztlich jetzt ja, weil du ne, zwingst man muss sich ja jetzt, selber so ein bisschen. Ich ja jetzt positive Dinge über mich selbst zu sagen quasi. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, weil ich die Leute ganz gut brainwashe. <lacht> Nein. <lacht> ähm. Ich glaube tatsächlich, also meine Theorie für mich ist, dass es die Nahbarkeit ist, also die Greifbarkeit. Ich glaube, dass ich, wie, weil ich am Anfang ja schon gesagt habe, ich versuche so ehrlich wie möglich und so authentisch wie möglich zu sein. Und ich glaube, das macht mich aus. Also ich glaube, dass das mit einer der Gründe ist. Natürlich hat es auch einen Mehrwert. Natürlich gucken die Leute das auch, weil ich versuche, ihnen Themen beizubringen und nahezubringen ähm, und Sichtbarkeit für Sachen zu schaffen. Ähm, und das halt auf eine Art, die wahrscheinlich bequemer ist. In der Regel, nicht immer, aber größtenteils. Mhm. als vielleicht jetzt irgendwie sich irgendwelche, ja, weiß ich nicht, Hardcore-Sachen anzugucken oder so mhm. und dabei eben das Gefühl zu haben, die meisten haben wirklich das Gefühl, sie kennen mich. Mhm. Ja. ja, klar, ja, sicher. Ne? Die sehen dich halt immer, das weißt cool. du, das ist dann, ja, das, Ach, das stimmt. Ja, wir haben ganz viele Leute schreiben mir tatsächlich immer, sie fühlen sich sehr safe auf meinem Profil. Das, haben, das schreiben mir ganz, ganz viele, mhm. das finde ich mal sehr schön. Das ist wirklich mhm. ein tolles Kompliment. Ein schönes Kompliment, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Du, wenn du zurückblickst, du hast mal in einem faz interview gesagt, es ist schön, die Person zu sein, die man als Kind gebraucht hätte. Mhm. Mhm. Welche Persönlichkeit steckt denn äh, in einer Person, die Kinder brauchen können? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Welche Persönlichkeit steckt denn in der Person, die Kinder brauchen können? Also was brauchen denn Kinder? Äh, Kinder brauchen das, was Menschen auch brauchen, mhm. äh, Liebe. Also wir, wir alle wollen geliebt, gehört und gesehen werden und wir wollen einfach verstanden werden und uns wohlfühlen und sicher fühlen und wir wollen nicht das Gefühl haben, uns rechtfertigen zu müssen, uns verstellen zu müssen. Das ist alles anstrengend. Ein, also Schaus zu schauspielen ist anstrengend. Also ich habe in meiner Kindheit, fängt man ja schon damit an, mit Unsicherheiten und zu überlegen, darf ich das jetzt, ich bin ja ein Junge, darf ich das jetzt machen? Mhm. Wenn Jungs anfragen, sich zu fragen, darf ich jetzt Nagellack tragen, obwohl ich das eigentlich will, oder, oder einen Rock, oder darf ich Pink mögen, wenn ich das jetzt... Mhm. Das sind Banalitäten, ne? aber mhm. so fängt ja. es an. Und das bauscht sich ja auf als ein bisschen zum Erwachsenenalter. Und ich glaube auch jetzt, wir alle leiden unter diesen patriarchalen und ähm, toxisch-männlichen Strukturen, auch, auch eben nicht queere Menschen, weil ich glaube, ich habe da letztens auch mit einer Freundin drüber gesprochen, ich meinte so, ist eigentlich voll spannend, alle meine Freundinnen zum Beispiel haben schon mal mit einer Frau rumgeknutscht. Ich kenne keinen meiner männlichen Freunde, die hetero und nicht queer sind, die mal mit einem Typen rumgeknutscht haben, weil das ist total, ab, das ist total abwegig und das ist ja direkt, dann ist man direkt schwul. Mhm. Das, das ist allein schon dieses typische Bild, was Männer haben, was Frauen haben. Genau, insofern, ich glaube, wenn wir unseren Kindern einfach das Gefühl geben, Sicherheit zu haben, das hat Avi zum Beispiel gesagt. Avi meinte, sie wurde zwar, sobald sie das Haus verlässt, erfährt sie Diskriminierung jeden Tag. Ob es jetzt irgendwie ja. bewerfen, bespucken oder sonst irgendwas mhm. ist. Also die schlimmsten Dinge. Schein, klar ist da echt. Aber sie geht nach Hause und ihre Mama war halt, sie konnte zu Hause machen, was sie will. Sie konnte mhm. sich schminken, ihren Rock anziehen, High Heels, egal was sie wollte. Und es war immer okay. Mhm. Und ich glaube, so dieses Gefühl zu geben, und natürlich ist es schwierig, weil am Ende, man gibt seine Kinder ja auch in dieser Welt raus, die diskriminiert. Das heißt, man muss ja. irgendwie so eine Art Schutzschild auch für sein Kind sein. Äh, weil du kannst, lässt, lässt sich nicht vermeiden. Wenn dein Kind sich anders verhält, als es die Norm vorgibt, dann wird es mit Diskriminierung einhergehen. Und da muss man als Elternteil einfach da sein und gucken, wie man das Kind abschirmt, so gut es geht. Aber so komplett schützen können wir es halt nicht. Aber ja, und dann geht es halt auch in der, in der Schule weiter. Ne? Also äh, es gibt ja. ähm, ein, äh, ein aktuelles Kunstprojekt, was ich mit einem Kölner Künstler, Sascha Lehmann, ähm, umsetze und mit der Du bist wertvoll Stiftung. Ähm, und da geht es darum, äh, dass ich äh, meine alte Schule, wo ich Abi gemacht habe, ähm, gefragt habe, äh, hör mal, habt ihr irgendwie zwei Klassen? So, ich brauche so 64 SchülerInnen, äh, die Bock haben, mir die Frage zu beantworten, äh, was bedeutet für dich Mut zur Persönlichkeit? Ähm, und warum braucht es die Welt? Ähm, und äh, tatsächlich hat meine Schule gesagt, ja, Shirin, ist doch toll, Mensch, wir kennen dich noch, komm rüber. Wir Was? machen das mit 64. Und dann haben wir ähm, zwei Schulklassen parallel, drei Schulstunden lang, haben die da die Bögen ausgefüllt, weil das Konzept ist, äh, jeder Schüler kriegt einen vorgefertigten Bogen äh, und muss dann genau in den Linien quasi rein äh, schreiben und auch manche Buchstaben fetten, manche weniger, also was grau hinterlegt war, musste man ein bisschen fetten dann nachher und ein bisschen so, sodass, wenn man alle Bögen zusammenlegt, bekommt man ein Motiv und zwar Pipi Langstrumpf. Und ja. das hat dann wiederum, der Sascha hat das dann nochmal richtig schön in so eine finale Form gebracht und das wird jetzt enthüllt im Oktober und dann noch versteigert, damit ich dann die nächste Schule finden kann. Und äh, das war wirklich, ich sag's dir, wenn man Kinder einfach mal fragt, 
ne, was ist das oder was denkt ihr darüber? Es ist herzerwärmend. Echt, ich hatte die ganze Zeit Pipi in den Augen. Ja, was, <lacht> Im wahrsten Sinne. Die waren fünfte, sechste Klasse. Ah ja, okay. Ne? Ja. Also es war wirklich äh, absolut genial und, und das noch in meiner alten Schule, weil weißt du, das war ja auch meine, meine Schule, ich bin ja eigentlich gebürtige Niederländerin und bin mit sieben dann nach Deutschland, äh, neue Freunde, neue Sprache, ich durfte nicht mehr Niederländisch sprechen, weil ich musste ja jetzt dann erstmal Deutsch lernen und so und das war schon echt eine Nummer so und dann ist jetzt auch die Schule jetzt nicht unbedingt natürlich der Ort, wo man individuelle Persönlichkeiten fördern kann in dem Konstrukt, wie es jetzt gerade ist. Ähm, und es war einfach richtig schön und heilsam für mich auch, das zu machen. <lacht> das war echt cool. richtig schön. Ja, richtig schön. Ich auch in meine alte Schule zurück. Ja. Mal gucken, was da so abgeht. Ja, aber wirklich, Ayosha, das ist, das tut dir so gut. Also ehrlich, das ist, also schon wenn du so denkst, oh Gott, ne, dann, dann ist das ein aber Grund, das hinzugehen. Halt für mich, ich, also ich habe gerade schon, also bei mir zieht sich schon meine Brust ein bisschen zusammen. Ne? Ich habe da mhm. schon so ein bisschen noch... Ähm, ja, also ich habe ja auch negative Erinnerungen an die Schule. Nicht jetzt super krass, also ich glaube, es gibt schlimme Kinder, die haben viel schlimmere Erfahrungen gemacht, mhm. aber so dieses, dieses Bild von Männlichkeit und so und die Stress, mhm. Stressoren, die ich damals hatte, die, äh, ja, es ist schon noch da. Aber ja, und ich hatte das auch und ich hatte aber ja ein konkretes Projekt, was ich wirklich richtig ja, ja. toll fand, weißt du, und hätte meine Schule gesagt, nee, ich möchte nicht, dann wäre ich woanders hingegangen. Aber mhm. ich war so froh und auch nicht überrascht, aber so, so, wow, okay, dann machen wir es direkt, weißt du, so bam, ja, und habe mit dem ganzen Kunstfachrat da irgendwie gesprochen erst und dann ging es los und das war wirklich, wirklich ähm, eine schöne Erfahrung und wenn du ein konkretes Projekt hast oder sagst, ich habe hier ne, irgendwie eine Roadshow oder eine Tour, die ich mache und da gehe ich auch an meine Schule, ich glaube, da würde ich die Schule mit offenen Armen empfangen, glaube ich ganz ehrlich, weil das ist jetzt das, das Ganze auch, wie die, sich die Gesellschaft entwickelt und diese Vielfalt, die wir brauchen und wollen, das ist ja jetzt nochmal eine andere Ausgangssituation als ja. früher, so scheiße es auch ist, dass es früher anders war. Aber ich glaube wirklich... Ähm, also ich glaube, ich würde gerne ich würde mit, äh, gerne tatsächlich mal so in Schulen und ein bisschen aufklären und mit den mhm. Kindern reden und den Kindern so die ja. Perspektive geben, die ich damals gebraucht hätte. Weißt du, dass andere sensibilisiert werden ähm, für das, dass eben jeder, der da sein kann, theoretisch gesehen queer sein kann und sich mhm. vielleicht einfach noch versteckt und dass die Menschen, die es eben nicht sind, sensibler damit umgehen und alle sich sicherer fühlen. Das wäre so ein Wunsch, den ich eigentlich hätte. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ja, vielleicht machst du das einfach mal. Vielleicht nimmst du das mal so als Impuls. <lacht> Schick dir das Foto mal von der Pipi. Das ist wirklich total ja, süß. Okay. <lacht> das, ist, das ist groß. Das ist zwei Meter mal 1,20 oder so. Ne? Das ist wirklich... Ja, musst du mir nicht schicken. Ist okay. Ist richtig <lacht> schön. <lacht> schön. Du, mal, es spielt sich ja so viel in der Social-Media-Welt und in der digitalen Welt ab. Aber welchen Wert haben denn die physischen, echten Begegnungen für dich? Also generell jetzt irgendwie mit mhm. Menschen oder Menschen, die mir folgen? Oder nee, 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 nee. Also im, in deinem Leben. Also wie wichtig, weißt du? Weil ich habe den Eindruck, manchmal bei so vielen spielt sich alles immer nur digital und Social Media ab und so. Es gibt Menschen, die sitzen am Tisch zusammen und schreiben sich WhatsApp, anstatt oh miteinander Gott. zu reden. Das habe ich nee, gesehen. Also, ja, mhm. das ist äh, schlimm. Nee, also äh, extrem wichtig. Also ich, ich glaube, das ist mein Anker. Ich glaube aber auch, das sind die Menschen, die mich immer äh, geerdet halten werden. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Ja. Weiß ich nicht, du weißt, was ich meine. Also ja. ich, dass die Menschen, die immer dafür sorgen werden, dass ich geerdet bleibe, mhm. ähm, egal was passiert, habe ich ihnen zumindest gesagt, sollen sie machen. Und ich glaube auch, dass wir diese Menschen brauchen. Und ich glaube, ich brauche eine Welt außerhalb dieser Social-Media-Blase für mich. Ja. Insofern hat das einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ja, ja. Du, ähm, gibt es eine Superpower, die du dir noch wünschst für dich? Wenn du oh. dir jetzt irgendeine Superpower wünschen könntest? Oh, es gibt halt so ein paar. Also jetzt könnte man natürlich... <lacht> <lacht> ja, ich hatte letztens diese Unterhaltung und hatte es witzigerweise mit einer Freundin von mir und äh, Ach, ich hab, es gibt so ein paar, die einfach cool sind, die einfach so, da geht es nur darum, Spaß zu haben, also zum Beispiel fliegen können oder sowas, ne? oder super stark sein, keine Ahnung, oder sich irgendwo hinbeamen und sagen können, ich bin jetzt mal kurz äh, auf den Malediven, ciao. Mhm. Ähm, das sind natürlich super coole persönliche Sachen, es gibt natürlich jetzt aber, wenn man aus der sozialen Gerechtigkeitsblase denkt, so irgendwie Superkräfte, ähm, weiß ich nicht wie, sagt man dann zaubern oder Menschen mhm. überzeugen. Ich will, das hört sich dann immer so an, als ob ich Menschen kontrolliere und das ist dann wieder creepy. Ähm, ja, weiß ich nicht. Oder sowas wie heilen. Mhm. Dann, ich auch, dann hast du den Riesendruck. I don't know. Ich finde es richtig schwierig zu beantworten. Positive Brainwashing. Ja, Positive Brainwashing. <lacht> aber das ist auch, hat auch immer so ganz ja, ja. So, so, was so mhm. Gottmäßiges, ne? dass ich dann so Gott spiele. Nee, oder einfach Empathie. Also menschliche Empathie. Weißt du? So menschliche ich verstärke menschliche Empathie. Das ist meine Superpower. Ja, du ja, verstreust Menschen, menschliche Empathie. Also, irgend, also jeder Mensch hat irgendwie Empathie und die kann ich verstärken. So. Ja, ja. Worin siehst du denn die Superpower äh, von uns allen? 
Und wie schaffen wir es, uns für Themen stark zu machen, auch stark zu bleiben dabei? Also ich glaube, dass, wenn ich jetzt an mich denke mhm. und so meine Entwicklung sehe, die ich ja selber durchaus auch an manchen Tagen dann mal sehe, mhm. ähm, dann weiß ich, dass wir ganz schön viel, also dass wir oft mehr können, als wir denken. Und wir aber ganz krass, vor allem von sozialen Strukturen, Stimmen in uns haben, die uns sagen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir es nicht gut genug machen. Und dass dieser Struggle und dieser Kampf, glaube ich, so der schwierigste ist, weil man manchmal einfach mehr auf seine inneren Stimmen hören kann. Und ich glaube, ja, ich glaube einfach so, dass wir eigentlich vom Grundwesen her viele Menschen auch Gutes in sich tragen, Wobei das auch von Tag zu Tag bei mir schwankt. An manchen Tagen denke ich, wir sind alle scheiße. Nein, das sind wir auf keinen Fall. Aber ähm, ich glaube, dass wir so in Grundwerten eigentlich gut auf die Welt kommen und dann in eine Struktur geboren werden, die ähm, es uns sehr, sehr schwer macht und die ganz vieles kaputt macht mhm. und wir ganz viel verlernen können, aber wir auch in ganz vielen Sachen eigentlich Chancen sehen können, besser zu werden. Also ich weiß, dass Menschen oft das Gefühl haben, man darf ja bald nichts mehr sagen und es kommen immer neue Sachen dazu. Aber eigentlich sind das neue Chancen. Es sind neue Chancen, Sachen zu verlernen und neue Sachen dazu zu lernen und empathischer und inklusiver zu sein in allem. Und ich, weißt du, wir haben immer das Gefühl, uns wird was weggenommen. Mhm. Ich glaube, unsere, also ja, deswegen unsere größte Hürde ist das Ego und unsere größte, äh, eigentlich ist unsere größte Chance und unsere größte Superpower die, eigene, die, die menschliche Empathie, die wir halt dann dabei immer vergraben. Mhm. Ja. ja, und Ecken und Kanten sind ja auch gut, ne? weil alles andere rutscht darunter. Ne? Das ja, ist voll, halt, die anderen ähm, Ecken und Kanten. Das ja, geht doch ja. gar nicht. Ja, du, aber eine Sache habe ich dich noch gar nicht gefragt. Das war ja, ich hab, du bist ja auch Arzt. So, ja, und ja. Äh, du sag mal, wie, wie bist du denn Arzt geworden? Was hatte ich denn da? Weil du machst ja heute was komplett anderes. Ich meine, du kannst davon wahrscheinlich profitieren, was du da alles gelernt hast, aber äh, wie ist das dazu gekommen? Äh, dass ich Arzt geworden bin? Ja. ja meine Eltern sind beide, meine Mutter und mein Vater sind Arzt und ah. Ärztin. Ja. Und ich glaube, das ist einfach sehr viel so geprägt dann von, wahrscheinlich so eine Mischung aus Erwartungshaltung und ich glaube, ich will das, aber habe mir nie so wirklich Gedanken darüber mhm. gemacht, ob ich das mhm. wirklich will, sondern mhm. es war mehr so, ja, ich werde Arzt, Punkt. Mhm. Ähm, ich bin auch nicht kreativ. So, es war wieder dieses totale, ich muss leist, <lacht> ich erbringe okay. Leistungen und ich mache das, weil das ist, äh, das ist ja sozial anerkannt und das ist ein stabiler Job und Sicherheit und äh, ja, und dann habe ich angefangen, das zu studieren, habe es durchgezogen, habe meinen Facharzt gemacht und habe ganz oft aber auch gemerkt, so richtig krass brennen tue ich dafür jetzt nicht. Also mhm. es ist, es macht Spaß. Mir haben viele Aspekte Spaß gemacht, vor allem die sozial, also mit meinen KollegInnen und so. Das war total schön. Und äh, auch, auch am Ende zu merken, krass, ich bin wirklich gut geworden im Vergleich zum Anfang, auch da so eine Entwicklung zu sehen. Aber es ist schon ganz anders und auch echt auslaugend, mhm. was ich jetzt im Krankenhaus gemacht habe. Insofern, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Chance hatte und dass sich mir diese Tür geöffnet hat, ähm, dass ich jetzt was komplett anderes mache. Mhm. Geil. Ist doch cool. Ja, ich, ja, ist doch voll. schön. Also wo gibt es noch so einen linearen Verlauf im Leben? Gibt's, also gibt es den überhaupt noch? Also ganz ehrlich, oder? Also ich kenne ganz viele, wo, wo wirklich, also weil sie das studiert, weil sie dachten, ja, erstmal BWL und dann mache ich das, was ich will, so ungefähr, mhm. weißt du? Das ist ja... Mhm. Ne? Zum Beispiel, ich wollte früher immer Musical-Darstellerin werden. <lacht> mein Vater hat immer gesagt, Kind, studier erst mal und wenn du halt immer noch genau. willst, dann unterstütze ich dich. Aber das ja. ist ja auch krass, ne? weil ich glaube, wir haben das Gefühl, dass viele kreative Jobs und auch da so ein sehr klassistisches Denken, dass wir äh, akademische Jobs gehen da automatisch damit einher, dass man besser ist, dass man mhm. schlauer ist, dass man mehr geleistet hat. Ähm, es fehlt total Anerkennung dafür, dass es auch verschiedene Formen von Intelligenz gibt, dass es kreative mhm. Jobs gibt, die super krass sind und dass Kreativität eben auch was ist, was ich zum Beispiel nie dachte, dass ich habe, weil es nie gefördert wurde. Dass, ne, also Wir haben halt so ein komisches, einheitliches Schulsystem, wo wir alle in einen Topf geworfen werden und gar nicht so geguckt wird, hey, wo liegen denn die Stärken von diesem Kind oder von diesem Kind? Äh, vielleicht können wir da nochmal irgendwas machen. Weil ich glaube zum Beispiel bei mir, ich habe immer ich hab nie gedacht, dass ich kreative Seiten an mir habe. Mhm. Wie hast du die denn entdeckt? Dann. Über den YouTube-Kanal damals. Ah, ja. äh, weil ich, also wir waren ja zu zweit und ähm, ganz, ganz viele von den Sachen, von den Ideen, also wir hatten immer am Anfang so alberne Intros und, und äh, Sachen, die irgendwie <lacht> die wir gemacht haben und ganz, ganz viele von den Ideen, auch jetzt, ähm, wenn ich jetzt meinen Kanal mache, kommen ja von mir. Ich habe ja dann manchmal auch so Panik, so Gott, was soll ich jetzt, ich will ein Reel machen, aber ich weiß nicht was und dann kommt das ganz spontan und dann merke ich so, hey, eigentlich, doch, ich habe eine kreative Seite an mir mhm. und ich mag das voll. Mhm. Cool, ja, schön. Du, hör mal, Ayosha, ich gucke auf die Uhr und fass es nicht. Ich könnte mit dir ja noch Stunden weiterreden, aber wir kommen allmählich zum Ende und da kommt immer das Feuerwerk jetzt. Oh. Ähm, ich pfeffer dir was entgegen, du pfefferst zurück. Das geht ganz schnell. Okay. <lacht> ich darf nicht lange reden, also ich muss quasi schnell. Du merkst das. Okay. Du merkst das. Kurz reden ist nicht so mein Ding, aber let's try. 
Wir, wir versuchen es, wir versuchen es. Okay, okay. Und wenn du länger brauchst, ist es auch in Ordnung. Okay. Berge oder Meer? Ich habe es nicht verstanden. Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb, ah, Gott, das weiß ich nicht. Halb. Ich glaube, ich bin <lacht> wahrscheinlich eher Team halb voll. <lacht> okay. Arzttitel oder Jogging Dress? Jogging Dress. Digital oder analog? Kommt drauf an, aber ich würde jetzt erstmal analog sagen. Okay. Geplant oder spontan? Spontan. Okay. TikTok oder Instagram? Instagram. Das war easy. Also, Instagram oder TikTok, habe ich aber also großes Fragezeichen. Aber allen an dieser Stelle bitte schaut auf jeden Fall in den TikTok-Channel von Ayosha. Das ist total witzig. Vor allem diese Videos, weißt du, wo du dann die veganen ähm, Äußerungen dann so kommentierst, weißt du? Mit, äh, mit Ach so, ja, ja. Einfach Aber die habe ich auch alle bei Instagram. Also ich letzte Also hast du auch alle bei TikTok doppelt. Mache ich immer ja. Okay. Bist du eher laut oder leise? Ähm, das ist halt immer so schwarz-weiß. Ich bin ich, tendenziell, würde ich sagen, leise, laut. Le Läuse. Ich würde sagen, mal laut, mal leise. Aber ich, ich bin lause. Da fällt es mir sehr schwer, also ich, weil ich nicht weiß, wie meine Freundinnen mich jetzt bezeichnen würden. Aber ich würde mhm. wahrscheinlich eher sagen, lautisch. Lautisch. Okay, ja, sehr gut. Das gibt es im Deutschen nicht, ne? dieses Isch. Nee. Ich finde das total gut. Im Englischen kannst du sowas sagen wie, äh, keine Ahnung, cool ish. Ähm, ja, kind of. Kind of ish. Ja, ja. Ah. <lacht> stimmt. Also, egal. <lacht> ja, lautisch. Super, perfekt. Ähm, hast du irgendwie ein Lieblingsbuch? Liest du? Tatsächlich lese ich nicht so viel, nee. nee. Ich höre eher, äh, wenn überhaupt, höre ich Hörbücher. Ja. Ich ja. kann tatsächlich mich lange auf äh, Dinge zu konzentrieren, deswegen fällt mir Lesen schwer. Mhm. Also ja. ein bisschen ADHS-mäßig. <lacht> hast du einen Lieblingsdrink? Äh, Kaffee. Kaffee? Ja, ja herrlich. Mit, ja. Ja. <lacht> hast du ein Lieblingsessen? Gericht? Äh, wechselt. Ähm, ich würde sagen, aktuell ist mein Lieblingsgericht, ich habe so eine Nudelkreation. Ich nenne sie Nudeln aller Aljoscha. Und das sind ah, ja. äh, Nudeln äh, mit äh, Champignons, Räuchertofu und, ähm, dann, und Knoblauch und Chili und dazu kommt Mandelmus, einfach also so eine Cremesoße. Oh. Ja. ja, okay. Ja, okay ich habe mit, hab mitgeschrieben und wir haben es auf Platte, großartig. Hast hm. du einen Lieblingsort? Ähm, ja, das ist eine Insel, ähm, in der Insel in Mexiko. Mm, mm -hmm. ja. Schön. Du reist gerne? Ja, ich liebe Reisen. Ja. Was steht denn als nächstes auf dem Programm? Hast du irgendwie einen Kontinent, den du noch äh, bereisen musst? Aktuell muss ich erstmal mich so ein bisschen auf Arbeit konzentrieren. Mm. Äh, oder möchte ich, muss ich nicht. Ich möchte mich auf Arbeit konzentrieren. Ich muss so ein bisschen mich neu sortieren, was ein paar mm -hmm. Sachen angeht. Und es stehen ein paar mm -hmm. Projekte an. Äh, aber ich werde auf jeden Fall, das nächste, was ich weiß, ist, ich werde eine Freundin in Florenz zu ihrer Hochzeit besuchen. Wunderschön. Wow, schön. Ja. Hast du was Schönes vor? Hast ja. du äh, einen Song auf deiner Playlist, der absolut nicht fehlen darf derzeit? Äh. Oh Gott. Ja. Ich muss überlegen. Es ist schwierig, ne? Also ich ja, müsste auch, also ich, ich habe ich hab, ich hab einen, ja, ähm, weil den... den hm? Ja, du kannst es erzählen, erzähl. Ich ja, ja. Äh, weil ich habe immer einen, den höre ich, wenn ich irgendwie fertig bin mit dem Joggen oder mit dem Sport oder so. Das ist immer so mein, mein Einlauf nach Hause. Okay. Das ist äh, Roses, äh, Iman Beck, Remix. Das ist ah, so. okay, muss ich dich noch hören. Ich glaube, meins ist tatsächlich so ein ganz klassischer TikTok-Song wahrscheinlich. Äh, mhm. Harry Styles, As It Was. Den okay. Ich extrem gerne. Mhm. Ja. Schön. Der macht irgendwie gute Laune. Der macht ja. mir einfach geht's so uplifting. Ja. Ach, du hast doch immer gute Laune, Ayosha. Nee. Tu doch nicht so, nee. tu doch nicht so. <lacht> nee, echt super, ich danke dir. Du, es gibt noch eine letzte Frage und das ist natürlich auch die Frage aller Fragen. Ähm, ja, es kommt, es kommt. Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Ayosha, ich bin gespannt. Ähm, weil, das muss ich mir kurz, ich gebe mir 20 Sek 10, Natürlich. Sekunden. Natürlich, ich, ich gebe dir auch eine halbe Stunde. <lacht> Das ist nicht so einfach, weißt du, weil ähm, klar, wir brauchen es, aber warum? Ne? Das ist halt ich glaube, eben... Also, es ist natürlich eine super komplexe Frage, mhm. aber ich glaube, also wenn ich jetzt wieder an mich denke, glaube ich, das, was Mut, Persön Mut zur Persönlichkeit macht, ist, sie schafft Sichtbarkeit für andere Lebensrealitäten. Also sie schafft Sichtbarkeit für eine nicht normierte, also für eine normierte Gesellschaft, für Menschen, die eben nicht dieser Norm entsprechen. Und sie schafft es, dass wir viel diverser werden, dass wir viel echter werden und ähm, 
dadurch auch weniger Diskriminierungserfahrungen mhm. entstehen werden. Weil wir, wenn wir Sichtbarkeit schaffen, schaffen wir Normalität, eine neue Normalität. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Und deswegen glaube ich, dass Mut zur Persönlichkeit neue Normalität schafft und somit auch Diskriminierungserfahrungen reduzieren kann. Toll. Wow, super. Schön, da bin ich motiviert, noch ein bisschen weiterzumachen. Ayosha, ich danke dir. Ja, danke dir. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Habe ich irgendwas vergessen? Oder sonst bedanke ich mich jetzt bei den ähm, Zuhörern? Also ich, wenn mir alle Menschen hier zuhören, versucht, so gut es geht, jeden Schritt, jeder Schritt zählt. Ne? Mein Vater sagt immer, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an. Also jeder Schritt Richtung vegan ist ein guter Schritt. Informiert euch. Folgt mir gerne auf Instagram und auf YouTube, wenn ihr Bock habt. Da bin ich jetzt wieder unterwegs und heiße einfach Aljoscha. So, ganz easy. Ayosha, ich danke dir und ich danke euch allen fürs Zuhören. Äh, großartig. Äh, wir haben viel gelernt äh, und vor allem, äh, ja, schafft Mut zur Persönlichkeit, Sichtbarkeit und vor allem auch Sichtbarkeit für Themen, die wichtig sind und denen wir Gehör schenken müssen. Ähm, ja, was bleibt noch zu sagen? Nächste Woche Freitag geht es natürlich weiter. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert, liked. Ich bin super gespannt oder wir sind super gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und äh, Ayosha, dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Ähm, ich sehe dich auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal. Ja, und äh, ich halte dich auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Und alles, alles Gute. Und euch allen seid mutig, zeigt Persönlichkeit. Eure Shiri. Ciao. Tschüss. <lacht> Cheerio! <lacht> Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten. 